दोस्तों मैं अमित कुमार आप सभी का अमित इंस्टीट्यूट में स्वागत है तो आइए आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसका है तो ब्याज पर ब्याज मिलता है इस पर सिंपल इंटरेस्ट क्या था केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता था और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही परंतु ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कैसा है यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में अवश्य पहला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कहना चाहता है किसी धनराशि के किसी दी गई दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृत्ति ब्याज क्रमशः नौ सौ तथा नौ सौ चौवन रुपये है तो वह धनराशि कौन सी है तो आइए देखते हैं दोस्त कैसे बनता है लेट कहते हैं जो भी धनराशि होगा हंड्रेड परसेंट दो साल का साधारण ब्याज नौ सौ तो एक साल एक साल का चार सौ पचास और दूसरे साल का भी चार सौ पचास होगा साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है अब चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस एक साल का साधारण ब्याज पर मिला ब्याज अर्थात चौवन रुपया ब्याज मिला होगा तो तो सिंपल इंटरेस्ट नौ सौ है कंपाउंड इंटरेस्ट नौ सौ चौवन है अगर हम रेट की बात करें तो चौवन इंटो हंड्रेड बाई चार सौ पचास बारह परसेंट रेट हमेशा रेट बराबर होता है हर ठीक रेट क्या होगा बराबर होगा अब देखिए बारह परसेंट इस कल तो चार सौ पचास यहां पर देखिएगा हंड्रेड का बारह परसेंट चार सौ पचास है तो हंड्रेड परसेंट इस कल तो हंड्रेड इंटू चार सौ पचास वाई बारह पचीस पंद्रह अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो सैतीस से पचास रुपये आपका धनराशि होगा ये क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं बेस्ट मेथड है एक और ही खूबसूरत सवाल देखते हैं कहना चाहता यदि एक धनराशि चार परसेंट वार्षिक दर से दो साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक सौ दो रुपये तो उसी दर से दो सालों का साधारण ब्याज कितना होगा बहुत ही अच्छा सवाल है कंसेप्चुअल है देखिएगा दो साल का सीआई की बात करें चार परसेंट की दर से तो आपका होगा एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट और आपका दिया हुआ है एक सौ दो रुपये परसेंटेज की बात करें तो एट पॉइंट वन सिक्स परसेंट और रुपीज की बात करें तो एक सौ दो रुपये आगे कहना चाहते हैं तो इसी दर पर दो सालों का साधारण ब्याज कितना होगा आठ परसेंट की दर से दो साल का साधारण ब्याज आठ परसेंट होगा एट पॉइंट वन सिक्स स्कल टू एक सौ दो तो आठ परसेंट स्कल टू वन आपका कट जाएगा हंड्रेड रुपीज होगा ध्यान दीजिएगा आइए कौन संदार क्वेश्चन देखते हैं 
चार हजार रुपये का पाँच परसेंट वार्षिक दर से दो साल का सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करें तो आइए देखते हैं फॉर टू इयर्स याद रखिएगा दो साल के लिए सी आई और एस आई का जो डिफरेंट होता है डी डी स्कल टू पी इन टू आर बाई हंड्रेड के पावर टू ये हमेशा दो साल के लिए होता है आपको डिफरेंट बोला है ज्ञात करने के लिए पी का वैल्यू दिया हुआ है चार हजार रेट का वैल्यू दिया हुआ है तो चार हजार वन बाय ट्वेंटी इंटू वन बाय ट्वेंटी कितना हो जाएगा टी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दो सालों में अपनी 1.4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है आइए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कोई धनराशि है दो वर्षों में दो वर्षों में माल सपोज कीजिए मैंने हंड्रेड यूनिट जमा किया प्रिंसिपल दो वर्षों में अपने एक सौ चौवालीस यूनिट हो जाती है इस बात पर ध्यान दीजिएगा यहां भी बता देते हैं कोई धनराशि दो वर्षों में अपनी से वन पॉइंट फोर फोर गुनी हो जाती है यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो एक सौ चौवालीस बाई हंड्रेड लिख सकते भाई हमने डायरेक्ट क्या किया कि प्रिंसिपल को मान लिया हंड्रेड अमाउंट कितना हुआ एक सौ चौवालीस ये कितने सालों में दो सालों में तो ब्याज के दर बताना तो ब्याज की दर अमाउंट बाई पेन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड के पावर टू अगर अमाउंट लिखते हैं वन फोर फोर बाई हंड्रेड स्कल टू वन प्लस आर के पावर टू अगर इसको रूट करेंगे तो बारह बाई टेन वन प्लस आर बाई अर्थात आर बाई हंड्रेड स्कल टू टू बाई यहां पर ध्यान दीजिए इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा या वन को इधर लाएंगे तो माइन वन माइनस ट्वेल्व बाई टेन अर्थात रेट परसेंट इज कल टू ट्वेंटी परसेंट आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं आइए एक और ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं एक धनराशि सी आई पर पांच वर्षों में दुगनी हो जाती है पांच वर्षों में दुगनी मतलब क्या यदि हमने वन यूनिट प्रिंसिपल जमा किया है तो पांच साल बाद टू यूनिट अमाउंट मिलेगा तो ब्याज के समान दर पर हुआ कितने वर्षों में आठ गुनी हो जाए आइए देखते हैं क्या तरीका है इसका बनाने का यदि हमने वन यूनिट जमा किया तो अमाउंट कितना हो गया टू यूनिट पांच साल बाद अब यही कहना चाहता है कि यदि हम वन यूनिट ही जमा करें तो कितने वर्ष बाद ये आठ गुनी हो जाए अब देखते हैं दोस्त आठ को क्या लिख सकते हैं टू के पावर हमको समय निकालना है तो फाइव और थ्री को मल्टीपल करेंगे तो पंद्रह साल लग जाएगा इसको बेसिक कंसेप्ट से भी बनाया जा सकता तो आइए एक और बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि दो वर्षों में चौदह सौ साठ रुपये 
तीन वर्षों में सोलह सौ छह रुपये होती है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए तो दो वर्षों के अमाउंट आपका है चौदह सौ साठ रुपये और तीसरे साल की जो अमाउंट है वह सोलह सौ छ रुपये तो आपको रेट बताना है हमको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वह सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है सीआई में ठीक उसी तरह से दो साल का जो अमाउंट होगा वह तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल और तीसरे साल का जो अमाउंट होगा वह चौथे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है ठीक उसी तरह यहां देखते हैं ये दो साल का अमाउंट है परंतु यह तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा और तीसरे साल का अमाउंट कितना है सोलह सा तो सोलह सा छ माइनस चौदह सा साठ वन सिक्स फोर वन वन फोर्टी सिक्स आपका ब्याज मिला अच्छा दूसरे दूसरे साल में जो अमाउंट है उस पर एक सौ छियालीस रुपया हमको ब्याज मिला होगा तीसरे वर्ष में तो रेट पूछ रहा है रेट इज कल टू ब्याज इन टू हंड्रेड बाई प्रिंसिपल ये सेकेंड वर्ष के लिए अमाउंट है परंतु ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है तो ये इसी तरह से देखते हैं आज का सबसे शानदार क्वेश्चन क्या है एक धनराशि सी पर चार वर्षों में तीन हजार आठ सौ चालीस रुपये हो जाती है और पाँच सालों में तीन हजार नौ सौ छत्तीस रुपये तद अनुसार ब्याज की दर ज्ञात ये जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है इसमें भी जो समय वह कंटिन्यूस है चार साल पाँच साल है तो देखिए चार साल का जो अमाउंट है वह तीन हजार आठ सौ चालीस रुपये है और पाँच साल का जो अमाउंट है वह तीन हजार नौ सौ छत्तीस रुपये सॉरी यहाँ पर देखिएगा अभी हम बताएं कि जो चौथे साल का अमाउंट है वह पचवे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा अर्थात इसी अमाउंट पर पचवे साल में आपको ब्याज मिलेगा तो कितना ब्याज मिला दोस्त नौ सौ छत्तीस तीन हजार आठ सौ चालीस तो यदि बात करें तो छ नौ छानवे रुपया आपको ब्याज मिलेगा आइए रेट की बात करें तो रेट इज कल टू ब्याज इंटू हंड्रेड बाय प्रिंसिपल अर्थात जिस पर ब्याज मिला इसको कटना चाहिएगा दोस्त तो चार बार में कटेगा अर्थात फाइव बाय टू पॉइंट फाइव परसेंट थैंक दोस्त अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ठीक इसी तरह से